ഹലോ മലയാളീസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത് കിനസത്ത് വിശേഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിനസത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ പാർലമെന്റ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നാണ് ഇസ്രായേൽ എങ്കിലും ഇന്നും ഇവിടെ പേപ്പർ ബാലറ്റ് ഇലക്ഷൻ ആണ് അതിന് ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനുമുമ്പ് എന്താണ് ഈ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഒരു വോട്ടർ ഇലക്ഷൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കവർ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് വിടും അവിടെ ഒരു ട്രെയിൽ ഓരോ പാർട്ടിയുടെ സ്ലിപ്പ് കാണും അപ്പോൾ വോട്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാർട്ടിയുടെ സ്ലിപ്പ് വോട്ടർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒഫീഷ്യൽ കവറിൽ ഇട്ട് ആ കവർ അടച്ചിട്ട് ബാലറ്റ് ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ലിപ്പ് കാണുന്ന ആ സ്ലിപ്പില് ഹീബ്രു ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറബിക് ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് വരെ അക്ഷരങ്ങൾ കാണാം ഒരക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് അക്ഷരം കാണും ഒന്നിന് മൂന്നിനും ഇടയ്ക്ക് കാണും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാലറ്റ് ലെറ്റേഴ്സിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ സ്ലിപ്പില് പാർട്ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പേര് കാണും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ പ്രിന്റില് പാർട്ടിയുടെ സ്ലോഗൻ കാണും അപ്പോ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ബാലറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലില് പുതുതായിട്ട് ഓരോ ഇസ്രായേലും വരുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പല ദേശത്തും ഓരോ ജൂതന്മാരുണ്ട് അവരിങ്ങനെ പലപ്പോഴായിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഹീബ്രു നന്നായിട്ട് അറിയണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവർക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈസിക്ക് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ബാലറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ ഇലക്ഷൻ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒമ്പതാം തീയതിയിലെ ഈ ഇലക്ഷനിലൂടെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് മില്യൺ ആൾക്കാരാണ് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാമത് കിനസത്തിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് സീറ്റുകളിൽ ആരൊക്കെ ഇരിക്കണമെന്ന് വിധി എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോ കിനസത്തിലെ അംഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കിനസത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർലമെന്റ് പാർലമെന്റിലെ അംഗങ്ങളെ അതിപ്പോ പുരുഷനാണെങ്കിൽ ഹവർ കിനസത്ത് എന്നും സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഹവേരാത് കിനസത്ത് എന്നുമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആർമിയിൽ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കപ്പം അവരുടെ പോളിംഗ് ബൂത്തിൽ വന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഈ പബ്ലിക് പോളിംഗിന് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ നൂറ്റി മുപ്പത് മൊബൈൽ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ സൗകര്യം ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെയും വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ അന്നയാഹുവിന്റെ നാലാമത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ ഡിസ്ബാൻഡഡ് ആവുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നാല് കൊല്ലം കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്രായേലിൽ ഇലക്ഷൻ വരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ നേരത്തെ ഇലക്ഷൻ വന്നു മെയ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ ഇവർക്ക് പിരിയേണ്ടി വന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പിരിയേണ്ടി വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് റീസൺ നിങ്ങൾക്കറിയോ തോറ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് ബൈബിള് ഖുറാൻ മറ്റേ ഗീതയൊക്കെ പോലെ ഇവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് തോറ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തോറ ഫുൾ ടൈം പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ ആർമിയിൽ നിന്ന് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ആർമിയിൽ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവരെ അതിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ലോ അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാർട്ടിക്കാർ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷെ അന്നത്തെ ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന അവിക്ദോർ ലിബർമാന് അത് അത്രയ്ക്ക് ഇങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പുള്ളി യഹൂദനൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അത്ര റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയല്ല പക്ഷെ പ്രധാന പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്ന നെതന്യാഹു അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അൾട്രാ ഓർത്തഡോക്സ് പാർട്ടിക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരെ അടിമ വോട്ടർമാർ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം അവർ റാബിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വോട്ടിങ് ഒരു വോട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ അവര് പ്രാബു പറയുന്ന മാ
ഒരാൾ പോകാൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അടുത്ത പാർട്ടിക്കാരെ തലപൊക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നഫ്താലി ബെനറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ സ്ഥാനം ഇയാൾ രാജിവെച്ച സ്ഥാനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിർദ്ദന്യാഹുവിന് കൊടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം പിണക്കണ്ടെന്ന് കരുതി എഡ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ സ്ഥാനം കൊടുത്തു പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ അവസാനം ഗവൺമെന്റിന് താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ നേരത്തെയായി ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നവംബർ അഞ്ചിനായിരുന്നു നടക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഈ പ്രചരണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകള് പുത്തം പാട്ടുകളുടെ കടന്നു വരുവ് ഒക്കെ ഇസ്രായേൽ കണ്ടു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നഫ്താലി ബെനറ്റും അയലത്ത് ഷക്കീദും ചേർന്ന് അവരെ ജൂബി ഷോമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് രാജി വെച്ചിട്ട് അവർ പുതുതായിട്ട് ദ ന്യൂ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകി ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളുടെ കാര്യം എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശക്തരായ മൂന്ന് പാർട്ടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവിന്റെ ലിക്കുദ് പാർട്ടി അവിഗബായി നയിക്കുന്ന ലേബർ പാർട്ടി പിന്നെ ബെന്നി ഗാൻസിന്റെ കഹോൾ ലവൻ അതായത് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് പാർട്ടി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നവർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ് എതിരാളികൾ ആരൊക്കെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവും ബെന്നി ഗാൻസു ആണ് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹുവിനെ ഇവര് ബി ബി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ബി ബിയുടെ പേരിൽ അഴിമതി ആരോപണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു ഷെക്കൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പക്ഷെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് വെറും മുപ്പത്തെട്ടര ശതമാനം ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബി ബിയെ വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ ബി ബിക്ക് ഈ ഇലക്ഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവോ അതോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലോ അതുപോലെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ദാത്തികൾ എന്ന് പറയുന്ന റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ബെന്നിയേക്കാൾ പ്രിയം ബി ബി എ ആണ് അപ്പൊ ആര് ജയിക്കും ബെന്നിയാണോ ബി ബി ആണോ കണ്ടറിഞ്ഞാണ് അല്ലെ എന്തായാലും ആര് കയറിയാലും ഇന്ത്യക്കും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഡവാട്ട റെഡ് കളർ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാനൊരു പാവം മലയാളി